பாதுகாவலரா பிக்பாஸ் <laughs> 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 இதுவும்ரவ <laughs> 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 ஒவ்வொரு வார கடைசியிலயும் கமல் இதை கேட்டு ஒரு நியாயத்தை கொடுப்பாருன்னு பாத்துக்கிட்டு இருந்தா அப்பாவி விக்ரம புடிச்சு ஒரு வீக்கெண்ட் கேப்டன்சி சரி இல்லன்னு செஞ்சு விட்டாரு அதே மாதிரி இப்ப ஒரு படி மேல போய் எந்த விசாரணையும் இல்லாம பிரதீப வெளியே அனுப்பி விட்டுருக்காரு அதுவும் விமன்ஸ் ஆர் அன்சேஃப்னு பிராண்ட் பண்ணி நீங்க திரும்பி போய் அங்க வாக்குவாதத்தில் ஈடுபடுவதற்கு பதிலா இங்க இருந்து அப்படியே புறப்பட்டுறலாம் சினிமா கேப்போம் சமா கேப்போம் கேவல கேப்போம் அக்கா தம்பினு சொல்லிட்டு இவன் பண்றது எல்லாம் வீட்ல குடும்பத்தோட உட்கார்ந்து பார்க்க கூட முடியல இவ்வளவு கேமரா இருக்கு 24 பார் 7 லைவ்ங்கற நம்பிக்கையில தான் அந்த பொண்ணையே நம்பி இந்த ஷோக்க அனுப்பி இருப்பாங்க அவங்க வீட்ல இவன் பண்ற வேலையால பிக் பாஸ் வீட்ல கூட நைட் தூங்கிடுவாங்க அந்த பொண்ணோட வீட்ல வாய்ப்பே இல்ல பார்ப்பதற்கு நமத்து போன பட்டாசு போல ஒண்ணு அப்படி தான இருக்கு நோ சொல்லவே மாட்டாங்க பெண்களிடம் வீட்ல அத பார்த்தனால நினைப்பாங்க நிக்சன் இவர் ஐஷுவை அங்கே தொடுவதும் இங்கே தொடுவதும் காலை தொடுவதுமாக பிக் பாஸ்ல என்ன வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் நியூஸ் எப்படி வந்துச்சா பரவலாக பேச தொடங்கி இருக்கிறார்கள் ஏய் இப்படி நாரின் கடக்கு மூக்குகள் கண்கள் கடக்கு இப்போவே இங்கே முதலில் நான் அடி அடி கட்டற செல் பேர் வச்சிருக்க காஜி குணா படத்துல கமலே அந்த ஹீரோயின கடத்தும் போது மட்டும் தான் தொட்டிருப்பாரு குணா கேட்டப்ப போட்டுட்டு இவன் அந்த பொண்ண படுத்துற பாடு இருக்கே பெருமையாடா பெருமையா சொல்லிக்கிறான் பாருங்க என்னென்ன <laughs> 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 எனக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கு <laughs> 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 
இந்த பூமை மட்டும் வீட்ல இருந்து நான் கோவில் இருந்து மாறிடுவேன் ஆனா நான் கூட பிக் பாஸ் ஏதோ ஒரு கேம் ஷோன்னு நினைச்சேன் இப்படி ஒரு ஷோவா இருக்குன்னு தெரியாம போச்சேடா அது எப்படா ஒரு மனுஷன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் அந்த நேரத்தில் இதுவும் ஒரு பசி தானப்பா சத்தியமங்கலம் அடுத்த திம்ப மலை பாதையில் லங்கூர் வகை குரங்கு சாதாரண வகை குரங்கு பேண் பார்த்ததும் அதை அதன் குட்டிகள் வேடிக்கை பார்த்த காட்சிகளும் பார்ப்போரை ரசிக்க வைத்தது பொண்ணுங்களை பத்தி தப்பா கமெண்ட் அடிக்கிறாருன்னு நிக்சனும் ஐசுவும் மாத்தி மாத்தி ஞாயிற்றுக்கிழமை குற்றச்சாட்டு வச்சாங்க ஆனா சிவனேனு உள்ள இருந்துட்டு போன வினுஷாவை எவ்வளவு கேவலமா பேசியிருக்கா இந்த நிக்சன் எனக்கு வந்து உடம்புன்றது பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இது கேத்த இது இது கேத்த இது இது கேத்து அவங்க மண்ணை மட்டும் குட்டியா இருக்கு ஒரு பொண்ணை வச்சு இது கேஸ் செருப்பால் அடிக்கணும் குடும்பம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்கும் வச்சு <laughs> 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 நிறுத்தி <laughs> 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 பயந்துகிட்டிருந்தவங்களுக்கு <laughs> 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 பெரியா <laughs> 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 விசித்ரா கூடுவும் அர்ச்சனா கூடுவும் நாலு நாளா விடாம சண்டை போட்டுட்டு இருக்காங்களே இந்த புள்ளி கேங் என்னன்னு பார்த்தா அன்னைக்கு பிரதீப் மேல வச்ச குற்றச்சாட்டு எல்லாமே தனித்தனியா எடுத்து முடிவு நாங்க குரூப்பா எடுக்கலன்னு ஆனா உண்மை என்னன்னு இந்த குறும்படத்துல பாருங்க வருது <laughs> 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 
இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆம்பளை நேர்மையா நல்லவனா விளையாடி மக்கள் ஓட்டு அதிகமா வாங்குற மாதிரி இருந்தா அவன் மேல பொம்பளை பொறுக்கின்னு ஒரு முத்திரையை குத்தி அவனை வெளியே அனுப்பிட்டு கேம ஜெயிச்சிட வேண்டியது இதை முன்னாடி பிரதீப்புக்கு பண்ணினாங்க இப்ப பிராவோக்கும் விஷ்ணுவுக்கும் அதே இதே ஒரு பையன் பண்ணிருந்தா புலந்து விட்டுருப்பாங்க ஆனா இதெல்லாம் ஹோஸ்டும் கேட்கவே மாட்டாரு இதுக்கு பேர்ல என்ன ஒன்னும்ப்டன் <laughs> <laughs> பாதுகாக்க <laughs> 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 தேவையா <laughs> 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 நடி <laughs> 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 அவங்களுடைய <laughs> 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 ஜோபிகா பாத்தீங்கன்னா மல்டி டேலண்டேனா மல்டி டேலண்டேனா மல்டி டேலண்டே அப்படி ஒண்ணுமே இதுவரை காட்டல இந்த பிரச்சனாவோட மென்டல் ஹெல்த் எல்லாம் சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு இது என்ன பண்ணிட்டு இருக்குதுன்னு பாருங்க நாய்க்க பைத்தியங்க படிக்காம ஒருத்தன் ஃபியூச்சர் என்ன ஆகும்னா அதுக்கு இதுதான் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் உங்க வீட்டு குழந்தைகளுக்கு நீங்க இத காட்டியே தாராளமா படிக்க சொல்லலாம் உங்களுக்கு ரெஸ்பெக்ட் வேணும்னா ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கற மாதிரி நடந்துக்கோங்க அப்படியா குறைஞ்சிருச்சு <laughs> 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 இவங்க உள்ள போட்ட டிராமா எல்லாத்தையும் உள்ள இருந்து வெளியே வந்து யுகேந்திரனே எக்ஸ்போஸும் பண்ணிட்டாரு என்னோட அருணா கைய பத்தி எல்லாம் கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருக்காரு அத நான் சொல்ல விரும்பல ஓட்றங்க ஓட்றங்க ரவீனாவோட அருணா குடின்ற விஷயம் கூட நான் பக்கத்துல இருந்து இருக்கறேன் அவ வந்து எதுக்காக சொன்னானே அம்மா யாரா பாக்க போறாங்க நீ இது கேமரா எல்லாம் இருக்குது நீ மறைச்சுக்கோன்னு தான் சொன்னானே தவிர 
அர்ச்சனாக்கும் <laughs> அவங்களுக்காவே ரிப்பீட்ல பாத்துங்க இவன போக்கறந்தானே ஐஷு குட்டி அப்படி பிஹேவ் பண்ணிக்கானா இவன வாயில என்ன வெங்காயத்தை வச்சிட்டு கொண்டிருந்தானா ஓட பலங்க எல்லாரும் நீ மூடு ஒண்ணு கிட்ட வந்து எகிறுகிறாரு இவரு பாத்துங்க இந்த மாயா பூர்ணிமாவையே வச்சு செய்யறாங்க இதுல இந்த விக்ரம் கோமாளி வேற நடுவுல வந்து இவங்க கிட்ட மாட்டாங்க யாரும் கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்களே குத்தாதான் உண்டு குச்சமே இல்ல முன்னாடி ஜோவிகா எஜுகேஷன் கான்ட்ரவர்சிலையும் சரி இப்போ இந்த விமன் கார்டு பிரதீப்க்கு ரெட் கார்டு கொடுத்த விஷயங்கள்லயும் சரி பாயிண்டாவும் மாசாவும் பயப்படாம பேசி ஃபயர் விட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க விஜித்ரா பேசாம இவங்களையே பிக் பாஸ் அடுத்த சீசன் ஹோஸ்டா போட்டுடலாம் போலயே பிக் பாஸ் நாட் ஜஸ்ட் கேம் ஷோ இது ஒரு சமூகத்தின் பிரதிபலிப்பு வார வாரம் நீங்க தான் கமல் சார் சொல்றீங்க அப்படிப்பட்ட இந்த கேம் ஷோல கடந்த ஆறு சீசனா எங்களை விழிக்க வைக்கிற மாதிரி ஒவ்வொரு வீக்கெண்டையும் கொண்டு போன அந்த கமல்ஹாசன் கண்டிப்பா இப்போ மிஸ்ஸிங் தான் என்ன காரணம் வேணும்னாலும் சொல்லி பிரதீப்பை எவிக்ட் பண்ணிருக்கலாம் இப்படி அவர் மேல விமன் சேஃப்டி சம்பந்தமா குற்றச்சாட்டை வச்சு வெளியே அனுப்பி சமூகத்துல ஏற்கனவே நடந்துகிட்டு இருக்கிற இதே விஷயத்தை நீங்களும் பண்ணி மறுபடியும் பிக் பாஸ் சமூகத்தின் பிரதிபலிப்புன்னு நிரூபிச்சிட்டீங்க கமலஹாசன் பண்ணது மிகப்பெரிய தவறு ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி கூட ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா ஒரு சான்ஸ்மே கொடுக்காம இவர அந்த மாதிரி பண்ணினது ரெட் கார்டு கொடுத்து அதுவும் உமனைசர்ன்ற ரெட் கார்டு கொடுத்து அவங்க <laughs> 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 இத பார்த்து உங்க பேரண்ட்ஸ் கஷ்டப்படுவாங்களா அதை பத்தி அக்கறை இல்ல நிக்சன் கஷ்டப்படுவாரு அதனால நான் வந்து அவனை எதுவுமே கேட்க முடியல அதனால வந்து அவனை கஷ்டப்படுத்துறமாதிரி பேச முடியல அப்படின்றீங்க அவனை தவிர எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு தான் பேசுகிறீங்க என்னமோ எல்லார்ட்டுமே நீங்க சாப்பிட்டாவோ ரொம்ப அன்பாவும் நடந்துகிட்ட மாதிரி எல்லாருமே தான் கழிவு தின்னுக்கிறீங்க ஆனா நிக்சனை மட்டும் நான் எதுவுமே கேட்க மாட்டேன் அவர் மனசு கஷ்டப்படும் பாவன் அப்படின்னா அப்ப நீங்க இப்படிதான் அனுபவிக்கணும் உங்களுக்கு வர கெட்ட பேர் காரணம் நீங்க தான் அவன் ஒரு காரணம்னா நீங்களுமே ஒரு காரணம் வந்து அவங்களுக்கு கெட்ட பேர் இது வந்து ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கணும் இப்ப இப்படி ஒண்ணு வந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து நோன்னு சொல்லி பழகுனா வெளியே பாக்குறவங்களுக்கு சூப்பரா இருக்கும் அப்ப இந்த மாதிரி ஒருத்தவன் தான் நம்ம இப்படி பேசணும் ஏசு மாதிரி பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும் இல்ல அது கொஞ்சம் கூட இல்லவே இல்ல ஹம் ஃபர்ஸ்ட் ஏதோ சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னதே வெளிய ஆள் இருக்கு இந்த மாதிரி பழக வேணா பேசுவேனா நாங்க திரும்ப அடுத்த நாளே திரும்ப ரெண்டு பேரும் ஒன்னா பெட்ல பத்துனுக்கிறாங்க அப்புறம் என்னங்க அது அப்ப என்னதான் டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க என்னத்தான் பண்ணுகிறீங்கன்னு புரியல இப்ப நடுவுல வந்து மாய பஞ்சாயத்து பண்ணாங்க அவங்க பிரிஞ்ச மாதிரி ஒண்ணு காமிச்சாங்க அப்படியே இருக்க வேண்டியது திரும்பவும் போய் பேசுறது வந்து ஐஷுக்கும் அந்த தாட்டு இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்குது விட்டுட்டு போகவும் முடியல ஆனா வேணாம்னு சொல்ல தோணுது இப்ப ரெண்டு கட்டம் மனசா இருந்தா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இப்படி கெட்ட பேர் வாங்கிட்டுதான் இருக்கும் நிக்சன் அதான கேக்குறான் அந்த அப்ப அவ பிடிக்கலன்னா ஏன் வந்து வந்து எங்கிட்ட பேசுறா எங்கிட்ட அவன் சிரிக்கிறா அப்படின்னு அதான் நீங்களும் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அவன் அட்வான்டேஜ் எடுத்துட்டு இருக்கான் அவன் அட்வான்டேஜ் எடுக்கிறான் அது காரணம் வந்து நீங்க இடம் கொடுக்குறீங்க அதனால அவன் எடுத்
ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து தப்பு தான் பண்ணுகிறீங்க அவன் மட்டும் தான் பண்ணுறான் நான் இன்னசென்டான பொண்ணு நான் இதுவாக இருந்தால் அவன் தான் வந்தால் வரான் நான் நீங்கள் இடம் கொடுக்குறீங்க பலானோன் அடி இல்லை கேளு பிக்பாஸ்ட்டை போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணு எதனா ஒன்று பண்ணலை எதுவுமே பண்ணாமல் எல்லாம் அமைதியாக இருந்துட்டு வாய்ப்பு கிடைக்கும் இப்போ பிரதீப் பண்ணிங்களே அந்த மாதிரி பண்ணுறப்பெல்லாம் அமைதியாக இருந்துட்டு யாருனா ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அநீதி நடந்துச்சா அது சொன்னால் ஆமாங்க நடந்துச்சு அப்படின்னுவீங்க ஆனால் நாங்கள் எதுவுமே பண்ணலை நாங்கள் என்னமோ இதுவாக இந்த மாதிரி இது இப்படியே தான் பண்ணி பிரதீப் அனுப்பிச்சது இப்போ நெக்ஸ்ட்டுக்கு பண்ணுகிறீங்க இந்த வேலையை நாளைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் டைம் இந்த மாதிரி பண்ணார் என்ன ஆமாங்க நாங்கள் அன்கம்ஃபர்டபிள் ஃபீல் பண்ணாங்க அரிமுறை சொன்னால் அவன் தான் கேட்கலான்னு நான் அவன் மேலேயே பழுத்துக்கு போட்டு அவனை வெளியே அனுப்ப தான் பார்ப்பீங்களே தவிர நானும் தப்பு பண்ணேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கவே போறது அப்படி அனுப்பினா தேவைதான் இவங்க <laughs> 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 எப்படி பிரதீப் பண்றது மட்டும் அபியூஸா இருக்குன்னு எப்படி சொன்னாங்கன்னு எனக்கும் அது புரியல அது எப்படி அந்த மைண்ட் செட் அவங்களுக்கு அதுல மட்டும் தெளிவா இருக்கு இதுல மட்டும் தெளிவா இல்லையா சின்ன குழந்தையா இவங்க ஒண்ணும் தெரியாம இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு கேட்டா வந்து இவன் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னுடுவாங்க ஃப்ரெண்டுனா கூட நீ இப்ப என்ன அவன் பண்றது டச் பண்றதுலாம் உங்களுக்கு அன்பண்டா இருக்குது அப்படி இருக்கும் போது நீங்க வந்து மாயா கிட்ட சொல்றீங்க புண்ணிமாட்ட போய் சொல்றீங்க அவன் நான் சொல்லிட்டேன் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஆனாலும் வந்து வந்து இப்படி பண்றான் அப்படின்னா எதுவுமே பண்ணல நீங்க வந்து பண்றான் பண்றானா எதனா பண்ணாதானே மாய <laughs> பூர்ணிமா <laughs> 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 நடுவில் உக்காந்து அந்த பத்து நேரம் அவங்க இவ்வளோ பண்ணுறா ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருப்பாங்க ஏன்னா அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது இவங்களுக்கு யார் பிடிக்கலையோ அவங்க தான் எல்லாமே தப்பு இவங்களுக்கு பிடிச்சவன் என்ன என்ன கருமத்தை பண்ணாலும் நான் அச்சப்ட் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இந்த பிக் பாஸும் சரி கமல் சாரும் சரி இதெல்லாம் கேட்கவே இல்லை தான் ஏன்னா வந்து அவங்களுக்கு லவ் கண்டென்ட் வேணும் ஒருவேளை லவ் இந்த கண்டென்ட் நல்லா பெருசாக்கி வளர்த்துட்டு பின்னாடி நம்ம பெருசான அப்புறம் பேசுனா டிஆர்பி ஏறும் அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்களே என்னன்னு தெரியல பட் ஆடியன்ஸ் பார்க்குறாங்களே அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒரு டிவிக்கு இருக்கணும் தானே அது சுத்தமா உங்களுக்கு இல்லையே இது லவ் கண்டென்ட்டே இல்லையா அது காஜி முழுக்க முழுக்க காஜி கண்டென்ட் தான் இது லவ் கண்டென்ட் எங்கெங்க இது பேர் வைக்க முடியும் அந்த பொண்ணு வெளியே ஆளுகுதுன்னு இவன் என்னமோ உக்காந்து தடவை நினைக்கிறான் இது எங்க இருக்கு லவ் கண்டென்ட் இது லவ் கண்டென்ட்டே இல்லையே அது மிச்சம் இதுக்கு முன்னாடிலாம் நடந்து இதுக்கு முன்னாலும் நடக்கலையானு நடந்துச்சு அதெல்லாம் வேற மாதிரி போச்சு ஒன்னு கல்யாணத்துல போய் முடிஞ்சிருக்கு அதெல்லாம் வேற இவரோட அண்ணன் தானே போன சீசனு அவர்லாம் கல்யாணமே பண்ணிட்டாரு அது வேற கதை பண்ண போறாங்க ஹம் பண்ண போறாங்களோ ஏதோ ஒண்ணு அங்க ஒண்ணு போயிட்டு இருக்குல்ல இவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப என்ன எங்க ரெண்டு பேரும் என்ன கப்பல் ஆயிட்டு வெளியே போய் கல்யாணம் பண்ண போறாங்களா என்ன எடுக்க போறாங்களா கிடையாது ஆனா இங்க எதுக்கு இந்த தடவல் பண்ணுகிறாங்க தான் புரியல அது கூட அவர் சொல்றான் அவன் தாட்டை அப்படியே வெளிப்படையா தான் சொல்றான் அப்போ கூட அந்த ஐஷுக்கு புரியலன்றது அப்ப ஐஷோட மைண்ட் செட் எந்த அளவுக்கு இருக்குன்னு பாருங்க எனக்கு வந்து அழகான பொண்ணு தான் பிடிக்கும்ன்றது ஐஷு கிட்ட தான் சொன்னதே விஷா பத்தி அப்பயும் கேட்டுட்டு எப்படி நிக்சன் மேல ஒரு தப்பான ஒப்பீனியன் வரல ஓப்பனா சொல்லுன்றது எனக்கு தெரியல இப்ப இந்த மூணு தான் தண்டக்கருமா இருக்குதுங்கன்னா இந்த என்னது இந்த மாயா பூர்ணிமா அப்புறம் ஐஷோ இந்த மூணு பேர் தான் அப்படிங்கிறாங்கன்னா நாலாவதா ஒண்ணு எதுவுமே தெரியாது அதுக்கு சரிங்களா ஜோவிகான்னு ஒண்ணு எதுவுமே தெரியாது எதை பத்தியுமே தெரியாது என்ன நடக்குது என்ன எதுவுமே பாக்குறது கிடையாது அனலைஸ் பண்றதுல எதுவுமே இல்ல நாலு பேர் சேர்ந்து கத்தனாங்களா அதுதான் ரைட் போய் நிப்போம் அவ்வளவுதான் இந்த பக்கம் ஒண்ணுமே இல்லையா அவங்க எல்லாம் தப்பு யாரு நான் யார் ப யார் பக்கம் சத்து அதிகமாகுது அவங்கதான் கரெக்டுன்னு போய் நின்னு அவங்க கூட சேர்ந்து கை தட்டினுங்கிறீங்க உங்க பேரு சேர்த்து நாரினுக்குது நீங்க பின்னாடி பேசல இதுவெல்லாம் பேசல எல்லாம் இல்லை ஆனா நீங்க தப்பான ஒரு குழு கூட சேர்ந்து நீங்களும் சேர்ந்து அசிங்கப்பட்டுனுங்கிறீங்க இப்ப அந்த என்னது ஏதோ ஒண்ணு கூட சேர்ந்து ஏதோ ஒண்ணு நாருன்னு வாங்கல அந்த மாதிரி நீங்களும் நாரிட்டு இருக்கீங்க அவங்க கூட சேர்ந்து வேற ஒண்ணுமே இல்லை உங்க பேரு என்ன இதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பேர் வாங்கினீங்கன்னா இந்த வயசுல இவ்வளவு மெச்சூரிட்டியா இருக்கு அப்படி பேர் வாங்கின ஜோவிக்கா இப்ப அடி முட்டாளாகிறீங்க அப்படின்ற பேர் தான் வாங்கினுக்கிறீங்க பாத்தியா வயசு கேட்டு இதுதான் இருக்குது படிக்கல வயசு இல்லைனா இப்படிதான் யாரு என்ன சொல்றாங்களா நம்பினா அது பின்னாடி அதுதான் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரிதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப பார்த்தா நிறைய பேருக்கு தெரியும் படிப்பு எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கூட தெரியல கத்தனா இப்படி பேசுனா பெரிய இது நினைச்சிட்டு வந்தாங்களா என்னன்றதும் புரியல ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் ஜோவிக்கா பாத்தீங்கன்னா இந்த காசிப்னு யாரோ பேசினாலே தெரிச்சு ஓடிட
அந்த மாயான்ற ஒரு மூளையில தான் அந்த உடம்பு மிச்சம் இருக்கிற அந்த நாலஞ்சு உடம்பே வேலை செய்யுது அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதுதான் கரெக்டு அவங்க தான் வந்து நீதி தேவதை அப்படின்னு ஒன்னு தெரிஞ்சுன்னுக்கிறாங்க இல்ல விக்ரம்னு ஒரு கோமாளி பெரிய கோமாளி அவர் தான் அவருக்கு அதுக்கு மேல இந்த டி அவரு தான் ஏதோ கொஞ்சம் இதோ சரி பெண்கள் விஷயம் எல்லாம் கரெக்டா இருக்காருன்னு பார்த்தா அவரும் பேர் கத்துனாரு லாஸ்டா வந்து அவரு கொலைக்கிறாரு எல்லாம் முடிச்ச கூட்டத்தோட கூட்டமா ஏதோ ஒரு கத்திட்டு போயிருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்காது லாஸ்டா வந்து ஐயா நின்று கோமாளி தந்து பண்ணிட்டு போயிருக்காரு மத்த யாருட்டையும் வந்து அவர் பேசல அவர் என்னன்னா அந்த கூட்டமா சேர்ந்து கத்துவோம் போய் எகிரலாம் நாலாவது ஆளா போய் எகிரலாம் அவங்க அவ்வளவுதான் அப்படிங்கிற ஒரு மென்டல்ல போயிட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க யாருக்குமே சுய அறிவே இல்லையங்களாங்க ஒருத்த கூடமா யோசிச்சு பேச மாட்டீங்க ஒரு அஞ்சு பேர் சேர்ந்து கத்திட்டா அது கரெக்டு அவங்க பக்கம் தான் அஞ்சு பேர் கத்துறாங்கன்னா அவங்கதான் கரெக்டுன்ற மாதிரிதான் அவங்க வீட்டுல எல்லாருமே கத்தினாலுமே கொஞ்சம் அறிவா யோசிக்கிறது ஆனா இந்த விஷ்ணு இவங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்க ரெண்டு மூணு பேர் மட்டும் தான் கொஞ்சமாவது <laughs> 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 அவரு எல்லாருமே சேர்ந்து ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சிருவாங்க ஜெயிலுக்கு அனுப்புறப்போ இவங்களா அக்கறையா வந்து தண்ணி வேணா கேளுங்க எதுனாலும் கூப்பிடுங்க அப்படின்ட்டு சரிமா சரிமா ஓகே மாட்டு அந்த கதுவடி சாத்தினதுக்கு அப்புறம் இது மூஞ்சி பார்க்கவே முடியல அந்த பயங்கரமான உளுந்து வந்து சுற்றுனாங்க சுற்றிக்கிட்டே இருந்தா சொல்லி சொல்லி சூப்பரா இருந்தா அவரு தோனே அது அப்படிதான் கொஞ்சம் காமெடியா இருக்கும் நல்லா இருக்கும் பேசுறது ஆனா ஜோவிக்கா கூட பாருங்க சண்டை எங்க நடந்தாலும் மேடம் தெரிச்சு அடிச்சுட்டு ஓடி வருவாங்க என்னத்துக்கு ஓடி வந்தாங்கன்னு தெரியல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது வந்து ஏதோ பேசணும்ட்டு பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அதுவும் வந்து சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க திரும்ப ஓடி வந்து பேசுவாங்க இதுல வனிதா அவங்க வேற வெளி சப்போர்ட் இந்த பேர் வந்ததுல இருந்து யார் யாரையும் பிடிச்சி கூப்பிட்டு வந்து ஜோவிக்கா பத்தி பேசுங்க பேசுங்க பேசுங்கன்னு அது இன்னும் ஒஸ்டா இருக்குது அவங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன்றாங்க ஆக மொத்தம் அதாவது எல்லா பேரண்ட்ஸுமே ஜோவிக்காக்கு அதுவே அவங்களுக்கு புரிய மாட்டேது எல்லா பேரண்ட்ஸும் பண்றா அதே தப்பு தான் தான் பொண்ணு தான் பசங்கன்னா அவங்க கரெக்ட் தான் அவங்க கரெக்ட் அது தனியா பண்ணணுங்க ரிவ்யூவா ரிவ்யூவரா இருந்துட்டு நீங்க பொதுவா தான் பேசணும் எல்லாத்துக்கும் தான் பேசணும் அங்கேயும் வந்துட்டு நான் அம்மாவா பேசுவேன் என்னத்துக்கு அப்ப டைலாக் வர சொல்றாங்க பெண்கள் சமுதாயத்துக்கு கமல் சார் வந்து சொல்றப்போ இல்ல இந்த வீக் நடக்கிறப்போ புரிஞ்சோம் அப்படி பேசிருந்தா ஓகே இல்ல அவ கரெக்ட் தான் இவங்களுக்கு தான் தெரியல அவங்க தான் ஆப்போசிட் தான் அப்படின்னா அந்த இடத்துல இப்ப உங்க ஜோவிக்கா இடத்துல வச்சு பாருங்க இதே இடத்துல இப்ப நீங்க அச்சனா இடத்துல நீங்க ஜோவிக்கா தூக்கி வச்சு இப்ப இவங்க எல்லாம் பேசுறப்போ இவங்க எல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னா பேசுவீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என் பொண்ணு புல்லிங் பண்றாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இது பண்றாங்கன்னு பேசுங்க அதுதாங்க அங்க நடந்துட்டு இருக்கு அத பத்தி அட்ரஸே பண்ண மாட்டேன் இல்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிக்காத விஷயம் என்ன பிராவோ அவங்கள பத்தி அவ்வளவு இது பேசிருக்காங்க டிஸ்கஸ்டிங் காயின் வேற சொல்லியிருக்காங்க அப்படி இருந்து அவர் அமைதியா இருக்காரு அதை பத்தி பெருசா எதுவுமே கேட்கலாம் அப்படியா என்ன சொன்னீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு அது இன்னும் கோபமா நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண அவர்கிட்ட என்ன பேசுவாரு கேப்பாருன்ட்டு அவரும் அந்த கூட்டத்துல சேர்ந்த ஆள் மாதிரிதான் இருந்தது அவருக்கு சுயமா அறிவு இல்ல மரியாதை இல்ல எதுவுமே இல்ல பொண்ணுங்க அதான் பொண்ணுங்க எது பேசினாலும் இழிச்சுக்குன்னு எல்லாத்தையும் வாங்கிக்கிறவர் அழகுறாங்க அவர்லாம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது இத்தனைக்கே விச்சித்திரா மேடம் கூப்பிட்டு வேற சொல்றாங்க இல்லைங்க உங்களுக்கு மே பேசிங்க அல்ல எங்களுக்கு தெரியும் நீங்க அப்படியே ட்விஸ்ட் பண்ணி விடாதீங்க அப்படின்றாரு அதனாலதான் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது ஓகே எங்கள வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக்கமாக ஷேர் பண்ணிக்கலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்